Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ay ang Mathematics 3, Quarter 4, MELP 51, Pagkolekta ng mga datos. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na makakakolekta ng mga datos gamit ang talahan na yan. Math time! Makinig at maghanda na para sa ating aralin. Pagkolekta ng mga datos Paano natin kukolektahin at iaayos ang mga ibinigay na impormasyon? Kukolektahin at iaayos ang mga ibinigay na impormasyon sa pamamagitan ng talahan na yan. Ano ang talahan na yan? Ang talahan na yan ay isang organizer ng isang investigasyon upang makatulong sa pag-unawa at pag-iisip. Ito ay isang paraan sa pagharap sa mga datos. Bakit kailangan ang talahan na yan sa pag-aayos ng mga impormasyon? Kailangan ang talahan na yan sa pag-aayos ng mga impormasyon upang maging mas madaling makita, analisahin, at ipahayag ang mga datos. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin kung paano ipinakita ang pagkolekta ng datos. Nagkaroon ng pagsusulit sa matematika at ito ang mga scores ng mga mag-aaral. 20, 19, 15, 16, 17, 17, 20, 15, 19, 16, 16, 20, 17, 20, 18, 19, 15, 16, 17, 19. Isa ayos ang mga score na ito o datos sa pamamagitan ng talahan na yan. Sa talahan na yan na ito, makikita sa unang hanay ay ang score. Sa pangalawang hanay ay ang tali at sa pangatlong hanay ay ang kabuuan. Sa pinakailalim naman, makikita ang kabuuan ng mga datos. Ngayon, bilangin ang nakakuha ng score na 20. 1, 2, 3, 4. Apat na mag-aaral ang nakakuha ng score na 20. Sa tali, ang isang bilang ay katumbas ng isang guhit. 1, 2, 3, 4. Kaya ito ay may apat na guhit. Sa kabuuan naman, ilalagay ay ang simbolo ng apat na guhit. Sunod, bilangin ang score na 19. 1, 2, 3, 4. Apat na mag-aaral ang nakakuha ng score na 19. Kaya, 1, 2, 3, 4. Ito ay may apat na guhit din. Sa kabuuan naman ay 4 din. Bilangin naman ang score na 18. 1. Ang mag-aaral na nakakuha ng score na 18 ay isa. Kaya, sa tali ay isang guhit. Sa kabuuan naman ay ang simbolo o number 1. Ngayon naman, ilang mag-aaral ang nakakuha ng score na 17? 1, 2, 3, 4. Mayroong apat na mag-aaral ang nakakuha ng 17. Kaya, 1, 2, 3, 4. Apat ang guhit sa tali. Sa kabuuan naman ay number 4 ulit. Bilangin naman ang nakakuha ng score na 16. 1, 2, 3, 
4. Ang mag-aaral na nakakuha ng score ni 16 ay apat. Kaya, 1, 2, 3, 4. Mayroong apat na guhit sa tali. Sa kabuuan naman ay number 4. Sunod, ilang mag-aaral ang nakakuha ng score na 15? 1, 2, 3. Kaya, 1, 2, 3. Mayroong tatlong guhit sa tali. Sa kabuuan naman ay ang number 3. Para sa kabuuan sa ilalim, pagsasama-samahin ang hanay ng tali at ang hanay ng kabuuan. Ang kabuuan ay mayroong 20 na bilang. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mayroong 20 na bilang o 20 na guhit sa tali. Tandaan lamang na sa tali, ang panglimang guhit ay nakahilis upang mabilis na maipakita ang 5 o ang limahang bilang. Kung atin itong bibilangin, ito ay 5, 10, 15, 20. Isa pang halimbawa, kilalanin at bilangin ang mga gulay na makikita sa larawan. Bumuo ng talahan na yan gamit ang mga datos. Sa unang hanay ay ang gulay, pangalawang hanay ay tali, at pangatlong hanay ay ang kabuuan. Isa-isahin ang mga gulay sa unang hanay. Mayroong kamatis, kamote, kalabasa, okra, repolyo, talong, mustasa, at ang palaya. Sa pinaking ilalim ay ang kabuuan ng mga gulay. Bilangin kung ilan ang kamatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroong anim na kamatis. Kaya, 5, 6. May anim na guhit sa tali at number 6 sa kabuuan. Sunod ang kamote. Ilan lahat ang kamote? 1, 2. Mayroong dalawang kamote. Kaya sa tali ay may isa, dalawang guhit. At sa kabuuan ay number 2. Sumunod naman ay ang kalabasa. Ilan lahat ang kalabasa? 1, 2, 3. Mayroong tatlong kalabasa. Kaya sa tali ay mayroong tatlong guhit. Sa kabuuan ay number 3. Ang kasunod naman ay ang okra. Ilan lahat ang okra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroong anim na okra. Kaya, 5, 6. Anim na guhit at number 6 sa kabuuan. Repolyo. Ilan lahat ito? 1, 2, 3, 4. Mayroong apat na repolyo. Kaya, 1, 2, 3, 4. Mayroong apat na guhit at number 4 sa kabuuan. Bilangin naman ang talong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroong anim na talong. Kaya, 5, 6. Anim na guhit at number 6 sa kabuuan. Mustasa. Bilangin kung ilan ang mustasa. 1, 2, 3, 4. Mayroong apat na mustasa. Kaya ang guhit ay isa, dalawa, tatlo, apat. At number 4 sa kabuuan. At ang huling gulay ay ang, ang palaya. Ilan kaya lahat ang ampalaya? Isa, dalawa. 
mayroong dalawang ampalaya, kaya mayroong isa, dalawang guhit sa tali at number 2 sa kalbuan. Kung pagsasama-samahin o bibilangin ang lahat ng gulay, ito ay may kalbuong ang 33 o 33. Kaya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. Mayroong 33 na guhit sa tali. Sagutan ng pagsasanay upang mas maunawaan ang aralin. Kilalanin at pilangin ang mga hayop na makikita sa larawan. Bumuo ng talahan na yan gamit ang mga datos. Sa unang hanay ay ang mga hayop. Pangalawa, tali, pangatlo ay ang kabuuan. Isa-isahin ang mga hayop sa unang hanay. Mayroong manok, elepante at kalabaw. Sa pinakailalim ay ang kabuuan ng mga hayop. Bilangin kung ilan lahat ang manok. One, two, three, four. Mayroong apat na manok. Kaya, mayroong apat na guhit sa tali at number four sa kabuuan. Sumunod ay ang elepante. One, two, three, four, five. Mayroong limang elepante, kaya mayroong limang guhit sa tali at number five sa kabuuan. Ang huli naman ay ang kalabaw. One, two, three, four. Mayroong apat na kalabaw, kaya mayroong apat na guhit sa tali at number 4 sa kabuuan. Kung pagsasama-samahin o bibilangin ang lahat ng mga hayop, mayroong labing tatlo o 13 na hayop. Kaya, 5, 10, 11, 12, 13. Mayroong 13 na guhit sa tali. Pangalawang gawain, kompletuhin ang talahan na yan. Bilang ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang, ng paaralang elementarya ng iyo. Sa unang hanay, makikita ang mga section. Pangalawa ay ang tali at pangatlo ay ang kabuuan. Para sa section ng Rizal, ilan ang kabuuan? 1. Ang kabuuan ay 31. Sumunod ay ang Bonifacio. Ilang guhit ang katumbas ng kabuuan na 32. Mayroong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 na guhit. Sumunod ay ang aginaldo. Ilan ang kabuuan ng tali na makikita dito? Mayroong 39 na guhit. Sumunod, mabini. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, thirty-six, thirty-seven na guhit. Sumunod ay ang luna. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, thirty-six na guhit. At ang mule ay ang section ng Escoda. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine na guhit. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng kabuuan, mayroong 214 na bilang ng mag-aaral sa ikatlong baitang ng paaralang elementarya ng niyong. So, 
Kumpletuhin ang talahan na yan batay sa mga datos na nasa ibaba. Paboritong alagang hayop ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang rizal. Sa unang hanay makikita ay ang mga hayop. Sa pangalawang hanay ang tali, sa pangatlong hanay ay ang kabuuan. Bilangin kung ilang mag-aaral ang may paborito ng aso. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sampung mag-aaral ang may paborito ng aso. Kaya, may sampung guhit sa tali at number ten sa kabuuan. Sumunod ay ang pusa. One, two, three, four, five, six. Mayroong anim na mag-aaral ang may paborito sa pusa. Kaya, may anim na guhit sa tali at number 6 sa kabuuan. Pangatlo ay ang isda. 1, 2, 3, 4, 5. Limang mag-aaral ang may paborito sa isda. Kaya may limang guhit sa tali at number 5 sa kabuuan. Ang huli naman ay ang ibon. Ilang mag-aaral ang may paborito sa ibon? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Siyam na mag-aaral ang may paborito sa ibon. Kaya, may siyam na guhit sa tali at number nine sa kabuuan. Kung pagsasama-samahin ang bilang ng nasa kabuuan, mayroong 30 na mag-aaral ang may paborito ng alagang hayop. Kaya, 5, 10, 15, 20, 25, 30 na guhit sa tali. Tandaan! Kukolektahin at iaayos ang mga ibinigay na impormasyon sa pamamagitan ng talahan na yan. Ang talahan na yan ay isang organizer ng isang investigasyon upang makatulong sa pag-unawa at pag-iisip. Ito ay isang paraan sa pagharap sa mga datos. Kailangan ang talahan na yan sa pag-aayos ng mga impormasyon upang maging mas madaling makita, analisahin at ipahayag ang mga datos. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Inaasahan ko na may natutunan ka ngayong araw. Bye! Happy learning!